मैक्सिमामे कारण की कारण एखे तो क्लाउड नाई को बाधा नहीं बाधा आता शुदुम्र जे एयर जो आशेपाशे एनवायरमेंटर कारण जो आल्टिमेटली अपन का यकम ही है ये रखम अपन का एक लाइट थक मीटार थक छोटो मीटार आए बर्तमान इरेडियंस मेजार करार्जन वो माल्टीमिटारे मत एर मीटार आए वो मीटार दिए आपने चेक करबें चेक कर अपनी बोलें जतटुकू एफिसियसि जो हमारे सोलार सेल थे वोटार इरेडियंस व्यलू एत Most commercial systems are currently 15 to 20 percent efficient. In spite of these limitations, it actually would be possible to power the entire world with today's solar technology. 
we need the funding to build the infrastructure and a good deal of space. Estimates range from tens to hundreds of thousands of square miles. Which seems like a lot, but the Sahara Desert alone is over 3 million square miles in area. सोजा प्लेट रखें अर्थात स्कोर एक रखें और यह एंगल रखले खूब द्रुत आसटा जेटा एंगल रंगेले आसार पर एखे कि बाड़ी खेल रिफ्लेक्ट हो चले जाए कि एबजर्व करट ये जो रखें सोजा रखें तेल आल्टिमेटलि कि सब किस ही कर एबजर्व कर तेल एखे बोलें एबजर्व करा बेटार ना रिफ्लेक्ट करा बेटार कैमने रिफ्लेक्ट करा बेटार एबजर्व करा बेटार बाट ओटा जो समस्या होता बसि हिट जेनारेट कर प्रत्येक किसुर एक सैड इफेक्ट थे जो ओबा सोजा रखले जो है हमार सब किस एबजर्व कर तो अतरिक्त तो हिट जेनारेट कर लेकिन भेतर जो सार्किटगुल्लो हमें डिजाइन करब कारण आल्टिमेटली तो देखें जो लाइट जो जल्से लाइट जल्से कि सोलार सेल के इलेक्ट्रन का फ्लो कर तपर सार्किटर माध्यम तो लाइट का चलते तो आल्टिमेटली जो अतरिक्त तो हिट अफ हो जाए तो हमारे डिवाइस का थकबे ना डिवाइस नष्ट हो जाए जेजन ये दिसे और ये दी एक सुविधा कि ओईा दी शुदुम्रपनी एक अंगेले पाचन बाट ये दी क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट अंगेल के अपने लाइट का कैपचार करते हैं और आल्टिमेटली सोलार पावर कि शुदुम्र एक रेर ऊपर तो निर्भर करना कि है साम आप है सब किस इंटीग्रेटेड हुए जे पावर हमें पा अर्थात रेडियंस की इंटीग्रेटेड हो आस अर्थात फर्टी फाइव डिग्री एंगेले कत आस नाइनटी डिग्री एंगेले कौन आर आगे दिन पड़ी ना डिफरेंट डिफरेंट इला क्लाउडर मध्य दिए आसले अंगेल चेन्ज हो जाए डिडेक्ट आसले दिया है अच्छा देखें ये जो अच्छा कौन है यार सब गुला एक ही इंगेल ना आपने कहा था देखते मने हैं एक ही इंगेल है किंतु वो इखाने गेले आपने ऑटोमेटिकली बुझता है आपने तो खाली चोके तार कौन मापते बात ऐसा नहीं इखान देखा देख ले मने हैं सब एक ही इंगेल है किंतु आपने शूट जो तार आपने मतो देखते सह सूर्य तो आपनर पोजिशन दिखे आलो दिखे ना वो तो घूरते थके चेन्ज होते थके सकाल बेला सूर्य पूर्व दिखे उठे पश्चिम दिखे अस्त जाए तो तेल पूर्व के पश्चिम घूरते से ना ना तो अस्त जो ना तो एक ही अंगेल कैमने हुई आपने ये बिल्डिंग थी जी अंगेले देखें वो बामपाशर बिल्डिंग थी तो सेम अंगेले देखें ना जिन चेन्ज अच्छा देखें ये डेटाशीटगुल् पढ़ार सिसटेम कि देखें डेटाशीटगुल् पढ़ार सिसटेम हो टिल्ट अंगेल टिल्ट अंगेल पड़ी ना अर्थात जो कत डिग्री अंगेले आलोट आसें रट तो अपना के फार्ष्टे जो करते हैं आगे दिन एक क्ष दी करसन क्यों बोसे जो रिजियनगुल्ला को देशर बाहर कर विश्व मानचित्रे हाँ तो बोलें कौन कौन रेजर वो गाढ़ो रंग जे क्यों देखें ने बासा गए एक आल्ला 
আরে বাবারে এটা তো আমি তো নাম দিনে আমি তো কইছি আপনারা বিশ্ব মানচিত্রের সাথে মিলিয়া বাইর করতে ওই মানচিত্র তো সেম তো সেম মানচিত্র তো সেম ওয়ার্ল্ড ম্যাপের সাথে ওই ম্যাপটা মিলালে তো আপনি সেম এখন ওই জায়গাগুলো কালার করা এখন ওই জায়গাগুলো কোনটা কি এটা আপনি বাইর করে আনবেন বলছিল কোন দেশ ওইটা আমি তো দেশের নাম লিখি নাই আচ্ছা ঠিক আছে দেখেন এখন হলো যে ওই যে দেশগুলা ফ্যাক্টর সর্বপ্রথম ফ্যাক্টরটা হলো যে আপনার দেশের ভৌগোলিক অবস্থান কোথায় আছে ওইটার উপর ডিপেন্ড করে আপনি ডেটাগুলাকে পড়তে হবে ঠিক আছে এক দুই নাম্বার যে ফ্যাক্টরটা আসবে সেটা হলো যে আপনার অ্যাঙ্গেল কতটুকু অর্থাৎ কত অ্যাঙ্গেলে সেটা পড়ছে এখন দেখেন এই যে ল্যাটিটিউড কথাটা মানে কি ল্যাটিটিউড মাইনাস ফিফটি ল্যাটিটিউড ল্যাটিটিউড প্লাস ফিফটিন নাইনটি এটার মানে কি বলেন গুগল ম্যাপ কখনো ইউজ করছেন গুগল ম্যাপে এই কথাটা আছে বলেন হ্যাঁ এ কি এই জিনিসটা কি মানে খালি তো দেখছেন নিজেরা কোনোদিন জিজ্ঞেস করছেন দেখি বলেন চেষ্টা করেন কি জিনিসটা হ্যাঁ তো এই মান দিয়ে আমার কি লাভ হয় গুগল ম্যাপে মান দিয়ে কি লাভ হয় তো দূর তো হইলো কিলোমিটার ধরেন এ ধরেন এইটা একটা একটা বক্স এখান থেকে এখানে যাইতে হবে ঠিক আছে এটা তো আমি বলতে পারি যে এটা দশ কিলোমিটার তাহলে আমার লংগিটিউড ল্যাটিটিউডের কি কাজ বলে কেমনি এক্সাক্ট লোকেশনটা পাওয়া গেল তো আলটিমেটলি তো এক্সাক্ট লোকেশন তো আমি যে এখান থেকে দশ কিলোমিটার গেলেই তো আমি এটা পাবো এক্সাক্ট লোকেশনে অ্যাঙ্গেলটা হ্যাঁ আচ্ছা এখন আপনি বলেন এই লংটিউড ল্যাংটিউড দুইটা লাইন আছে এখন দেখেন এই দুইটা টার্ন কেন ইউজ করে আলটিমেটলি আমাদের গুগল ম্যাপ কিন্তু স্যাটেলাইটের মাধ্যমে আমাদেরকে বলতেছে রাইট তো উপরে তো সে স্যাটেলাইট আছে এখন তাকে তো দশ কিলোমিটার দিলে তো সে কিছু করতে পারবে না পারবে পারবে না বিকজ ও তো সোজাসুজি বা ডাইনি বামে চিন্তা করতেছে না ও তো উপর থেকে চিন্তা করতেছে তো উপর থেকে যখন লংগিচিউড ল্যাটিচিউড আসবে তখন আপনাকে চিন্তা করতে হবে যে ডেফিনেটলি এখানে একটা অ্যাঙ্গেল ম্যাটার করতেছে সে এই অ্যাঙ্গেলের রেসপেক্টে সে বলতেছে তার এটা তো এখন নর্মালি আমরা একটা অ্যাঙ্গেল কিভাবে ক্রিয়েট করি এভাবেই তো হয় অর্থাৎ দুইটা তো লাগবে আমার এই একটা ইয়া লাগবে এই একটা লাগবে না তো এই দুইটার মধ্যে এটা হলো লংগিচিউড এটা হলো ল্যাটিচিউড ক্লিয়ার এবং মাঝখানে হলো অ্যাঙ্গেল এটার উপর ডিপেন্ড করে সে আমাকে বলতেছে যে আচ্ছা আমি যে বস্তুটা দেখতেছি সেটা আমি তিরিশ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে দেখতেছি এবং সেটা লংগিচিউড এত ল্যাচিচিউড এত অর্থাৎ এগুলা তুমি তিরিশ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে যখন যাবো আইদার এখানে নাইলে এখানে একটা ডিস্টেন্স আছে ঠিক আছে ক্লিয়ার তো এখন এই ডেটা শিটটা ওইভাবেই পড়ে তো তার মানে ল্যাচিউড মাইনাস ফিফটিন মানে যে ল্যাচিউডটা গুগল ম্যাপে শো করবে ওইটা থেকে মাইনাস ফিফটিনে কি পরিমাণ চেঞ্জ আসছে প্লাস ফিফটিনে কি পরিমাণ চেঞ্জ আসছে ওইটা আর এগুলো হলো প্রত্যেকটা মান্থের ডেটা দেওয়া আছে এগুলো ওই যে মিটার দিয়ে রিডিং দেওয়া হয়েছে সো যখন আপনি একটা ইঞ্জিনিয়ার হবেন যেটা তো দেখালাম ভিডিওতে যে আপনাকে ওই ইয়াটা ভ্যালুগুলো চেক করতে হবে প্রত্যেক মাসের ডেটাগুলো এন্ট্রি করতে হবে ফিজিক্যালি এখন সোলার পাওয়ার প্ল্যান্ট তো বাংলাদেশে ওরকম নাই বা ভিজিটের পারমিশনও তো দেয় না ফিজিক্যালি কেমনে দেখাবো আমাদের বিল্ডিংয়েও তো নাই বা আপনার যে মিটারটা যেটা মেজার করতে হবে ওই মিটারেরও তো অনেক দাম সীমাবদ্ধতা সব জায়গায় আছে কি করা এই জন্য তো ইউটিউবের ভিডিও দেখাইলাম ঠিক আছে তো সব ডেটাই অলমোস্ট সেম ওই যে আর এখানে আর কিছু কিছু ফ্যাক্টর আছে কিছু কিছু ফ্যাক্টর কেমন এই যে যেমন ধরেন অ্যাভারেজ টেম্পারেচার লো হাই ওই যে এটা বললাম না যে প্রথমে আমার রিজিয়নটা ম্যাটার করে অর্থাৎ যেই দেশে সূর্যের আলো সবচেয়ে বেশি টাইম পড়বে ওই দেশে গ্রীষ্মকাল সবচেয়ে বেশি হবে যে দেশে কম পড়বে সে কাছে শীতকাল বেশি পড়বে তাহলে সোলার ইরেডিয়েন্স শেষ হ্যাঁ আজকে আমরা পড়ব জিও থার্মাল আচ্ছা দেখেন জিও থার্মাল ঠিক আছে এখন জিও থার্মাল এর আগের দিন আমি বসিলাম জিও থার্মালটা কি কেউ বলেন তো প্রথম ক্লাসে পড়াইছিলাম আপনি ছিলেন প্রথম ক্লাসে পড়াইছিলাম দুইজন আসছিলেন আপনার সাথে আরেকজন কে জানি আসছিল প্রথম ক্লাসে দুইজন আসছিলেন আপনি মনে আসছিলেন প্রথম ক্লাসে প্রথম ক্লাসে আসেন আর দ্বিতীয় ক্লাসে আসে এই তো প্রথম ক্লাসে একদিন দুইজন আসছিলেন যে আচ্ছা তার সেকেন্ড ক্লাসেও তো পড়ছিলাম মনে হয় যে সোর্সগুলো যখন পড়ছিলাম সেকেন্ড ক্লাসে তো ছিলেন 
এর আগে আসে না আর প্রথম কথা বলতে মিড টার্ম এর কথা বলতেছি মিড টার্ম এ যখন সোর্স গুলো পড়াইছিলাম রিনিউয়েবল এনার্জি সোর্স ওখানে জিওথার্মাল ছিল উইন্ড ছিল আচ্ছা আগ্নেয়গিরির কথা কে কে জানেন আগ্নেয়গিরি কি জিনিস বলেন হ্যাঁ এই তাপটা কেন বের হয় কেন করা সবসময় নড়াচড়া না না সবসময় নড়াচড়া কেন করে বলেন এটা পড়ছেন আপনারা শিলার পরিবর্তন পড়ছেন না কেন এই জিনিসটা কেন হয় পৃথিবী ঘুরতে সেটার সাথে মাটির নিচের কি সম্পর্ক ঠিক আছে সম্পর্ক আছে কিন্তু এটা তো ফিজিক্সের ভাষায় বা এই ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ভাষায় বলেন পৃথিবী ঘুরতেছে চেঞ্জ হইতেছে এটা তো আমিও জানি তো তাহলে পৃথিবী ঘুরতেছে তাহলে আমরা কেন ঘুরতেছি না আমরা কেন বসে আছি এটা তো কোয়েশ্চেন করে মানুষ তো এটার অ্যান্সার কী দিবেন পৃথিবী ঘুরলে আমরা কেমনে দাঁড়ায় আসি আমরা কেমনে বসে আসি মানে তাই এখন বেসিক প্রিন্সিপাল আসেন যে লাটিম ঘুরেছেন না সবাই লাটিম কেন ঘুরি হ্যাঁ কাছাকাছি কিন্তু বলেন ঘর্ষণের ফলে রাইট অর্থাৎ ঘর্ষণের ফলে ওটা ঘুরতেছে রাইট ইভেন আপনি যখন কোনো গাড়িতে থাকেন গাড়ি ব্রেক করে কিসের কারণে ঘর্ষণের কারণে তো পৃথিবী যে ঘুরতেছে ডেফিনেটলি কি একটা জিনিস যখন আপনি ঘুরাবেন বা আপনি নিজেই যখন একটা জায়গায় দ্বারা ঘুরবেন ডেফিনেটলি কি আপনার জুতার তলাটা কি ঘর্ষণ হইতেছে না আপনার তো এভাবে এভাবে করেই ঘুরতেছেন তো তাহলে মানে কি ঘর্ষণের ফলে কি হচ্ছে পরিবর্তন হচ্ছে অর্থাৎ আপনার যে জুতা ওইটার তলাক হয়ে যাচ্ছে বা নিচে যে মাটিটা আছে মাটিতে কি চেঞ্জ আসতেছে বিকজ আপনি একটা কি ভর দিতেছেন তো তাহলে সেম তো তাহলে এখন পৃথিবীটা যখন ঘুরতেছে ডেফিনেটলি কি হচ্ছে কিছু তো অংশ ক্ষয় যাবে কিছু অংশ ক্ষয় যাবে আবার কিছু অংশ নতুন করে কি হবে ক্রিয়েট হবে বা অ্যাড হবে রাইট তো তাহলে এই জিনিসটা হয়তো আমরা খালি চোখে দেখব না বাট এটা কিন্তু হচ্ছে তো এটা যখন হচ্ছে তো এইটা তো ডেফিনেটলি কি হচ্ছে পৃথিবীর আবরণে হইতেছে তা আবরণটাই ডেফিনেটলি কি আমার নিচের যে গ্রাউন্ডটা রাইট আবরণটা তো এরকম না যে আমার টাইম পাস এই যে পৃথিবীর আবরণ আমি একবারে পৃথিবীর বর্ডারে চলে আসছি এটা কিছু পসিবল পসিবল না তো গ্রাউন্ডে তো তাহলে গ্রাউন্ডের ভিতরে ওই যে ঘর্ষণ এবং ওই যে পরিবর্তন যেটা হচ্ছে ওইটার কারণে কি হয় ভিতরে স্ট্রাকচারটা চেঞ্জ হয় অর্থাৎ ভিতরে যে শিলাগুলা থাকে বা মাটি যেটা থাকে ওইটার কি হয় স্ট্রাকচারটা চেঞ্জ হয় এখন এই স্ট্রাকচার চেঞ্জ হয়ে যেখানে অতিরিক্ত ঘর্ষণ অর্থাৎ যেখানে ধরেন এখন শিলা তো ভিন্ন ভিন্ন ধরনের ধরেন এখন আমরা যদি মানুষের কথা বলি একজন দেখা গেছে অনেক বেশি নিতে পারে আবার আরেকজন দেখা গেছে একদম নিতে পারে না ধর একজনকে বকা দিলে সে খুব মাইন্ড করে আবার আরেকজনকে বকা দিলে সে এই কান দিয়ে ঢুকে ওই কান দিয়ে বের করে দেয় তার গায়ে লাগে না তো শিলাটাও তো এরকম তারও একটা নেচার আছে তো যেই দেশগুলাতে শিলাগুলা ওই যে ঘর্ষণের ইয়াটা নিতে পারে না ডেফিনেটলি তখন তারা কি করে তারা অতিরিক্ত হিট জেনারেট করে ওই হিট জেনারেট করার কারণে সেখানে কি হয় এক ধরনের আগুন তৈরি হয়ে যায় কারণ কি আমরা জানি যে পাথরে পাথরে ঘষলে বা কোনো কিছু ঘুষলে কি হয় হিট জেনারেটার হিট থেকে হয়তো ফায়ার ইয়ে হইতে পারে তখন গিয়ে ওই স্পেসিফিক জায়গাটাতে বা ওখানে আগ্নেয়গিরির সৃষ্টি হয় ক্লিয়ার এখন এই যে আগ্নেয়গিরির সৃষ্টি হচ্ছে তার মানে ডেফিনেটলি আগ্নেয়গিরির সৃষ্টির ওখানে কী থাকবে প্রচণ্ড হিট থাকবে হিট থেকে কি থাকবে বাষ্প থাকবে স্টিম থাকবে তাইলে আমার মোটামুটি ধরে যদি বলে আমার একটা ইলেকট্রিসিটি জেনারেশনের বা একটা টারবাইন ঘুরানোর মেইন পারপাসটা কি স্টিম আমরা যত কিছুই পড়ছি যত পাওয়ার প্ল্যান্ট পড়ছি যাই পড়ছি আমার টারবাইনের আশেপাশে কি ছিল স্টিম কালেক্টর বা স্টিম ইয়ে করা ছিল রাইট তো আমার মেইন পারপাস কি সার্ভ হয়েছে না যে আমি তো ওখানে হিট থেকে তো স্টিম পাচ্ছি তো এখন ওই স্টিমটাকে যদি আমি কোনোভাবে অ্যাবজর্ভ করে যদি টারবাইন ঘুরাইতে পারি বাট ওইটাকে যদি মেকানিক্যাল এনার্জিটাকে যদি আমি ইলেকট্রিক্যালে কনভার্ট করতে পারি ডেফিনেটলি আমি সেখানে কি পাবো ইলেকট্রিসিটি পেয়ে যাব এইটাই হলো জিও থার্মাল কথা বোঝা গেছে এইটাই হলো জিও থার্মাল এখন দেখেন এখানে ওইটাই বলা হয়েছে এই যে জিও থার্মালটা কি দা ওয়ার্ড জিও থার্মাল কামস ফ্রম দ্য গ্রিক ওয়ার্ড জিও মানে কি আর্ট আর থার মানে হিট ওই যে পৃথিবীর হিট থেকে যেটা হয় তারপর বলছে জিও থার্মাল এনার্জি ইজ দ্য হিট ফ্রম দ্য আর্ট ইটস সোর্স লাইজ সাড়ে ছয় হাজার কিলোমিটার বিনিথ দ্য আর্থ সারফেস সিক্স কিলোমিটার বিনিথ দ্য আর্থ সারফেস কোর কন্টেনিং হট ম্যাগমা এই যে ম্যাগমা একটা শিলা ঠিক আছে মাটির নিচে সাড়ে ছয় হাজার কিলোমিটার নিচে ঠিক আছে আচ্ছা তারপর দেখেন এখন কি বলছে সারাউন্ডিং দ্য কোর ইজ ম্যান্টেল অ্যান্ড দ্য আউটার লেয়ার ইজ ক্রাস্ট এই এগুলা সবগুলো কি শিলা ঠিক আছে তো দ্য ক্রাস্ট ইজ নট সলিড সেল বাট ইজ ব্রোকেন ইন্টু পিসেস কল্ড প্লেটস 
তারপরে বলছে কি ম্যাগমা কামস ক্লোজ টু দা আর্থ সারফেস নিয়ার দা এজেস অফ দা দিস প্লেটস তারপরে রকস অ্যান্ড ওয়াটার বিনি দা সারফেস অ্যারাউন্ড দিস রিজিয়ন অ্যাবজর্ভ হিট অফ দিস ম্যাগমা উই ক্যান ডিগ ওয়েলস অ্যান্ড ক্যান ইউজ দিস হিট ফর ভেরিয়াস পারপাস ওই যে কুয়া তৈরি করতে পারবেন বা ইয়ে করতে পারবেন আচ্ছা এরপর কি বলছে এখন দেখেন হাউ ডাজ দা জিও থার্মাল হিট আপ টু আর্থ সারফেস এখন দেখেন কন্ডাকশন আর রেডিয়েশন এখন ফার্স্টে বুঝতে হবে কন্ডাকশন কি রেডিয়েশন কি কন্ডাকশন কি বলেন কন্ডাকশন বলতে কি বুঝেন আর রেডিয়েশন বলতে কি বুঝেন বলেন এই রেডিয়েশন টার্মটার সাথে কিন্তু এর আগের দিনও বলছি কথা বুঝেছি রেডিয়েশন সোলার রেডিয়েশন থেকে আমি রেডিয়েশন বলছি আজকে যদি আমি না করতে পারেন খুব দুঃখ পাবো এত সুন্দর করে বলে দিছি এক্স রে এই সেই সব কিছুই বলছি রেডিয়েশন কি বলেন আপনি তো হেই ওই মেডিকেল অফিসারের অ্যান্সারটাই দিলেন তাহলে ইঞ্জিনিয়ারিং এর অ্যান্সারটা কই দিলেন ইঞ্জিনিয়ারিং এর অ্যান্সার দেন আমি তো বারবার ক্লাসে রিপিট করতেছি ট্রাই টু বি অ্যান ইঞ্জিনিয়ার রাদার দেন আ মার্কেটিং পারসন ওই যে প্রতিচ্ছবি কাছাকাছি গেছে এই এই ধরনের ওয়ার্ডগুলো ইউজ করে যে রেডিয়েশনটা হলো যে আমার ওই জিনিসটার এফেক্ট আরেকটা বস্তুর উপর কতটুকু করবে ওই প্রতিচ্ছবিটা হলো আমার রেডিয়েশন ঠিক আছে আর কন্ডাকশন কি তাহলে না পরিবাহী মানে কন্ডাক্টর কন্ডাকশন কি কোনো কিছু পরিবহন করা রাইট তো পরিবহন করা তাইলে এখন ডেফিনেটলি আমার যে জিও থার্মাল এনার্জিটা ক্রিয়েট হবে তো ডেফিনেটলি এটা কি পরিবহন তো করতে হবে এক নাম্বার পরিবহন করতে হবে দুই নাম্বার কি প্রতিচ্ছবি কোথাও না কোথাও দিতে হবে তো অর্থাৎ আমার কন্ডাকশন আর রেডিয়েশন যদি আমার না হয় ডেফিনেটলি আমি কি ইলেকট্রিসিটি জেনারেট করতে পারবো না তাহলে এখন দেখেন হিট ফ্রম দ্য আর্টস ইন্টেরিয়র ফ্লোস আউটওয়ার্ড ইট ইজ ট্রান্সফার টু দ্য আউটার লেয়ার অফ দ্য রক অর দ্য ক্রাস্ট এটার মানে কি বলছে হিট ফ্রম দ্য আর্টস ইন্টেরিয়র ফ্লোস আউটওয়ার্ড মানে কি মাটির নিচে যে হিটটা থাকে ওটা কি হয় আউটওয়ার্ড মানে উপরের দিকে উঠতে থাকে রাইট এখন এটার একটা রিয়েল লাইফ এক্সাম্পল দেন তো হ্যাঁ অগ্নিয়গিরি না বাংলাদেশের একটা এক্সাম্পল দেয় না কয়দিন পরেই সেটা দেখতে পারবেন ইভেন কালকেও যদি কালকে তো গরম ছিল না শীতকাল তো বোঝা যায় না স্যার এ কোনোদিন চিন্তা করেন না এটা এটা বিশেষ করে দেখা যায় যখন গরমকালে যখন হালকা একটু বৃষ্টি হয়ে চলে যায় তখন কিন্তু রাস্তা থেকে স্মেল আসে একটা খেয়াল করছেন রাস্তা দিয়ে হাইটা যাওয়ার সময় কিন্তু একটা স্মেল আসে কেন আসে দেখি বলেন তো হ্যাঁ ওই মাটি তখন গরমটা রিলিজ করে ও যখন কিন্তু পুরোপুরি রিলিজ করতে পারে না যে জন্য স্মেলটা থাকে বা আমরা কথা কথা বলে বসি না দূর বৃষ্টি হইলে ভালো করে হইতে এই অল্প বৃষ্টিতে গরমটা বাড়ায় দিছে রাইট কেন বাড়ছে এবারে বুঝতে পারছেন কারণ আপনার অলরেডি এনভায়রনমেন্টে গরম ছিল তখন মাটিও হিট রিলিজ করছে ডেফিনেটলি এখন এটার সাথে আরও একটা লজিক ইম্পর্টেন্ট আছে মিলে রিয়েল লাইফে বলেন এটা কি আমরা শ্বাস প্রশ্বাসের সাথে বলে না রাতের বেলা গাছ কি ছাড়ে কার্বন ডাই অক্সাইড ছাড়ে এই জন্য রাতের বেলা গাছের নিচে বা গাছের পাশে শুইতে মানা করে না তা আলটিমেটলি লজিকটা সেম মিলছে কারণ রাতের বেলা কিন্তু গাছও কার্বন ডাই অক্সাইড সারতেছে আপনিও কার্বন ডাই অক্সাইড সারতেছে আলটিমেটলি ওই জায়গায় যদি আপনি ঘুমান তাহলে আপনি তাহলে অক্সিজেনই পাবেন না তো সেম তো ওই যখন মাটি যখন হিটটা রিলিজ করে আর এমনি এনভায়রনমেন্টের হিট দুইটা মিলে গরমটা বেশি লাগে ঠিক আছে আচ্ছা তারপরে এখন দেখেন এরপরে কনভেকশন মানে কি বলেন বলেন কনভেকশন মানে কি বাজারে ওভেন কিনতে গেছেন কেউ কোনো দিন এই শব্দটা শুনেননি এরকম এক ধরনের ওভেন পাওয়া যায় এরকম গোল গোল কাচের ঢাকনা দেওয়া গাছের ঢাকনা দেওয়া এখানে যে গ্রিলের মতো ইয়া করা আছে দেখবেন যে অনেক সময় যারা ইলেকট্রিক ওভেন কিনতে যায় বা ইয়া কিনতে যায় তখন তাদেরকে বলে যে স্যার আমাদের এই কনভেকশন ওভেনটা নিয়ে যান বিশ্বাস নিলে বাণিজ্য মেলায় ঘুরেছেন দেখতে পারবেন কনভেকশন ওভেন কী জিনিস এখন আমাকে বলেন যে কনভেকশন প্রিন্সিপালটা কি বলে দেন সার্চ দেন নেটে সার্চ দেন কনভেকশন সার্চ দেন আপনারা বাসায়ও সার্চ দেন না এখানেই করবেন দেন সার্চ দেন কনভেকশন বলতে কি বুঝা সার্চ দেন
Person, ki ash che convection? Convection when heat is carried away from your body via moving air. Tyler ever a bujan, Tarmaniki, moving air. A convection, yeah, it's like oven volley. Oven and normally I'm a key curry. Oven as fix jaga key curry. At Karaki, right? At a fix jaga at Karaki. Akon Arta is in the garret. AJ. Oven bade. Normally, the grilled chicken can not grill chicken or one of the murgular to gurate take. So, definitely, barber to con gure, we act a specific jagaki. Hit the diche, right? Akon Utato Prochondo hit the chedekaki, Amra Bashavari the Kotagala, ultimately Parina. Utter Motohoi, Utter Motohoina, Kintu, Tarpora, Amada, Oven Gula, Chesta Correge, Apnake, Ujinista, the Arjuna, Damanthan, YouTube, Paul and Bona Jaga, on a connect recipe there, a quite a homemade bazaar, a griller Motohobe. But ultimately, why not? So, what is the reason? Because other heat, other jato degree heat, we have to degree it. But in our oven, we try mechanism to try it. Try it. We have to try it. We have to try it. We have to try it. Definitely, we have to try it. 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 Continuously, 100 degrees Celsius is impossible. Open air pocket continuously 100 degrees. So, we have to try it. Starting at the start, we have to try it. We have to try it. Heat up করে দেখেন এই বাতাস তো বাইরে যাচ্ছে না এই বাতাস বাইরে যাচ্ছে না তো এখন একটা জায়গায় ধরুন একটা পুরো রুমটা অনেক গরম এখন ওই গরমের মধ্যে আপনি ঢুকে বসে আছেন দরজাটা লাগাই দিয়া বাতাস বাইরে যাচ্ছে না আলটিমেটলি অটোমেটিক্যালি আপনি সিদ্ধ হওয়া শুরু হয়ে যাবেন না ঠিক আছে আপনি অটোমেটিক্যালি ওই গরমটা অনেক ফিল করা শুরু করবেন তো এইটাকে বলা হইছে কনভেকশন অর্থাৎ বাতাসটাকে ইউজ করে যে হিটটা যে আমার ফ্লো করবে ওইটাই হলো আমার কনভেকশন টেকনোলজি তাহলে এখন দেখেন কি বলছে ইন সাম রিজিয়ন্স দা ম্যান্টেল বিনি দা ক্রাস্ট মে বি হট এনাফ টু পার্টলি মেল্ট মানে কিছু জায়গা থেকে অনেক বেশি হট থাকে যেটা আংশিক গলে যাবে এন্ড ক্রিয়েট ম্যাগমা ম্যাগমা ইজ রাইজিং আপওয়ার্ড আউট অফ দা ম্যান্টেল ক্যান ব্রিং ইনটেন্স শ্যালো হিট ইনটু দা ক্রাস্ট ওই যে ম্যাগমা যেটা তৈরি হবে ওইটা ক্রাস্টের মধ্যে কি করবে ওই হিটটা জেনারেট করবে কারণ ওই আংশিক গলে গেছে বাট তারপরে কি বাতাসটা কি করছে সে কনভেকশনের মাধ্যমে হিটটা ট্রান্সফার করে দিবে তারপরে বলছে কি রেইন ওয়াটার সুইপিং ডাউনওয়ার্ড থ্রু পোর্স এন্ড ক্রিভিসেস ইন দ্য ক্রাস্ট অফ ডেপথস অফ আ মাইল অর মোর ইজ হিটেড এই কথাটার মানে কি বলছে এখন ওই যে রেইন ওয়াটার একটু আগে যে বৃষ্টির কথাটা বললাম অর্থাৎ বৃষ্টিটা যখন যায় এখন ধরেন একটা জিনিস গরম ছিল উপর দিয়ে হালকা একটু পানির ছিটা যখন আপনি যখন ইয়া করেন কোনো কিছু যখন অনেক গরম থাকে ধরেন একটা পাতিল প্রচণ্ড গরম ছড়ানোর পরে যখন এমনি হালকা পানির একটা ছিটা দিয়ে দেখবেন শীতকালে এটা বেশি বোঝা ছিস করে ওঠা ছিস করে ওটা ধোয়া বেরোয় রাইট ওই কথাটাই এখানে বলছে যে বৃষ্টির পানি যখন ওই শিলাটার উপর দিয়ে এরকম পড়ে তো ওই ফিলটা আসে যে একটা ছেটা দিলে যে ওই একটা যে হিট ও যে একটা ওই যে প্রতিটি ক্রিয়ারই একটা সমানও কি বিপরীত ক্রিয়া আছে ও যে ওটাকে রিফ্লেক্ট করে ওইটার রিফ্লেক্টটা বোঝা যায় দ্য হিটেড ওয়াটার মে বি স্টোর্ড অ্যাট দ্য ডেপথ অফ দ্য জিওথার্মাল রিজার্ভার और हॉट वाटर में फ्लो अपवर्ड एंड द रिजर्वर ऑफ द सरफेस एज हॉट स्प्रिंग जेटा होय जे आपनादर आग्नेयगिरी बाया और बॉयल नियर द सरफेस ऑफ द गीजर्स फार्मोल्स एंड मार्ट पॉट्स माने गीजर माने कि जे हमरा शीत काले कि गीजर के कथा सुनसी ना जे गीजर चालले कि रूम टाकटू गरम थाके पेरू तो एकटा नदी आसे पेरू नदी तार पानी प्रचंड गरम देखसन कखन ए वीडियो टा পানিটা প্রচন্ড গরম ওই নদীর ধারে মানুষ যাই হলো গিয়ে ওই যে স্পা টাইপের ইয়া নিতে বাসায় গিয়ে আজকে দেখেন যে পেরুর ওই নদীটা কেরকম এটা নাস ডেলির একটা ভিডিও আছে নাস ডেলির একটা ভিডিও আছে ঠিক আছে আচ্ছা এখন দেখেন হিস্টোরি অফ জিও থার্মাল দ্য ইউজ অফ জিও থার্মাল এনার্জি ফর হিটিং পারপাস ইজ নট নিউ অ্যান্সিয়েন্ট পিপল ইউজ ইট ফর হিটিং আপ অ্যান্ড বাথিং থ্রো হট স্প্রিংস যেটা আগের দিনে করতো এবং গরম পানি দিয়ে গোসল করলে অনেক অ্যাডভান্টেজ আছে ঠিক আছে তারপরে ইউজিং জিও থার্মাল এনার্জি টু প্রডিউস ইলেকট্রিসিটি ইজ এ নিউ ইন্ডাস্ট্রি আ গ্রুপ অফ ইটালিয়ান্স ফার্স্ট ইউজ ইট ইন নাইনটিন ও ফোর দ্য ইটালিয়ান্স ইউজ দ্য ন্যাচারাল স্টিম ইরাপটিং ফ্রম দ্য আর্থ টু পাওয়ার আর টারবাইন জেনারেটর অর্থাৎ ইটালিতে সর্বপ্রথম ইউজ করছে তারপর এখন দেখেন এখন বলতে ফাইনিং জিও থার্মাল এনার্জি সাম ভিজিবল ফিচার্স অফ জিও থার্মাল এনার্জি আর বল ক্যানোস আগ্নেয়গিরি হট স্প্রিংস গিজার্স অ্যান্ড ফার্মোলস এই দুইটার মানে কি বলেন গিজার্স আর ফার্মোল হ্যাঁ ফার্মোলস কি বাইর করেন
ফার্মাউস কি বলেন ভূপৃষ্ঠ থেকে যে তাপটা বের হয় আর পৃথিবীর যে পানিটা পানিটা দুইটার মিক্স হয়ে যেটা তৈরি হয় সুন্দর এই দেখেন এটা হলো ওই যে রেডিয়েন্সের ইয়াটা আপনারা যে জানতে চাইছেন না যে স্যার এটা যদি প্র্যাকটিক্যাল দেখাতেন সুবিধা হতো এটা হলো সেই মেশিনটা এই যে এই লোকটা এই যে এইভাবে বসে ছাদের উপরে এই ইয়াটা চেক করতেছে ই রেডিয়েন্সটা চেক করতেছে ইভেন ছাদের উপরেও যখন বসেছে দেখেন এটার ওরিয়েন্টেশনটা খেয়াল করছেন আচ্ছা হ্যাঁ একটু বাঁকা করে রাখছে হ্যাঁ আর নিচে একটু গ্যাপ রাখছে একটু <laughs> দাঁড়ান <laughs> 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 আচ্ছা এই দেখেন এই যে এটা দেখেন বয়লিং রিভার দেখছেন পানি গরম কি পরিমাণে স্টিম উঠতেছে দেখেন পানিটা এত গরম সব কিছুই হয় কিন্তু এটা পানি গরম মাটির নিচে শিলাটাই এরকম জোয়ার বাটা না হলে নদী বলতো না ওই জায়গায় তো বেতনও দিবে এই জায়গায় কি বেতন দেয় 
मान कि टनिक मान कि गरम गरम ना जिन टनिकेमिडी टाइप ना गैसिकेमिडी टाइप सेम जिन टेक्टनिक कथा कथा बोला टेक्टनिक कथा हलो जैगेंटिक अनेक बड़ो बाट एट आल्टिमेटली क्रास्ट जो थे ओटार एक टनिक वोटार रिलेटेड कथा बुझा गया तेल एखे देखें एखे कि बोलते टेक्टनिक प्लेस तर मैंने कि बोलते मोस्ट एक्टिव रिसोर्स फाउंड एलांग देज अर्थात जेखने अनेक बड़ो बड़ो टेक्टनिक प्लेटगुल्लो आईने जिओ थार्माल पाव जाए अर्थात टनिक जिओ थार्माल टनिक हल वो टेक्टनिक प्लेट ये शक्तिदायक बुझे गेस अच्छा देखें एम बोलते एखे जिओ थार्माल पावर आपडेट देव आज है कतटुकु जिओ थार्माल एखे कैपासिटी आ कत साल शुरू होल्टिमेटली दुहजार दस आगे थे डेटा देव आ मेगावाट बर्तमान दुहजार एकुश पर्त डेटा देव आठारो दशमिक तीन गिगावाट प्लस चौदह दशमिक ए रकम हो ठीक है ये जस्ट अपने देखे नीन एक डेटा इनफरमेशन अपन सेम ये इनफरमेशन एट जिओ थार्माल पावर अपारेटिंग कैपासिटी बै कान्ट्री एजे देश अनुसारे देखें यूनिटेड स्टेट्स अनेक बे यूज कर फिलिपिन्स आसे मैं आग्नेयगिरी वाला देशगूल से बेसि मेक्सिको तपर इंदोनेशिया इंदोनेशिया बाली भलो कथा बाली क्योंकि आग्नेयगिरि आई ओरा जिओ थार्माल यूज करते बाली खाली सुनसन से घूरते जा बाली जो आग्नेयगिरि जानत कौन जानत हाँ देखें बाली क्योंकि इंदोनेशिया के आलदा फ्लैट नहीं जाते हैं डायरेक्ट को फ्लैट नहीं बाली क्योंकि आलदा एक द्वीपपुंज मत अच्छा एन देखें यूज अब जिओ थार्माल एनार्जी एक डिरेक्ट यूज अब जिओ थार्माल इज हिटिंग एंड हिट पाम और इनडाइरेक्ट हलो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्ट एन देखें डिरेक्ट यूज अब जिओ थार्माल की एक हलो हट स्प्रिंग हिटिंग व्टार एट फिश फार्म प्रोवाइडिंग हिट फर बिल्डिंग रईजिंग रेजिंग प्लान इन ग्रीन हाउस एंड ड्राइंग क्रप हलो प्रोवाइड हिट टू द इंडस्ट्रियल प्रसेस एगो हलो कि डिरेक्ट यूज अर्थात डायरेक्टली गरम पानी दिए कि क्ज करते सोजा कथा ये बोलते और ये एखे देवा शीतकाले कम और गरमकाले कम शीतकाले देखें एखे दस डिग्री गरमकाले एखे कत त्रि डिग्री वोट डिपेंड कर शीतकाले गरमकाले डिपेंड कर अच्छा एन हलो इनडिरेक्ट यूज इनडिरेक्ट यूज हलो डेफिनेटली इलेक्ट्रिसिटी जेनारेट करते अच्छा ये देखें एखे कि गाजा हो सेम देखें हट व्टार स्टीम टारबाइन घूरते से जेनारेटर जा जेनारेटर थे कि होता से इलेक्ट्रिसिटी होता है कुलिंग टावर वोट इंजेक्ट कर दीची एन हलो इलेक्ट्रिसिटी जेनारेशन देखें देर आर थ्री टाइप अफ पावर प्लान एक ड्राई स्टीम पावर प्लान और एक फ्लैश स्टीम पावर प्लान और एक हलो बैनारि सैकेल पावर प्लान एगुलर एक्साम्पल दीते हैं 
लेकिन आज के अतटुकु भिडियो बंद कर दें